السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نتم ريم الله سهودرا سهودري مار ستري بشم إسلام ال എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ലോ നാം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം ഔറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാലിനും ഔറത്തുണ്ട് എന്നും അത് ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ നാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഔറത്ത് മറക്കുന്ന ആ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ഔറത്ത് മറക്കുന്ന വസ്ത്രം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് ഇസ്ലാമിൽ അള്ളാഹും റസൂലും പഠിപ്പിച്ച നിയമങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കലാണല്ലോ നമ്മുടെ ബാധ്യത എന്താണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അവറത്ത് മറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇമാം നബി റലി അള്ളാഹു താലാനു തൻ്റെ മിൻഹാജിൽ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ റഹ്മുള്ള അവിടുത്തെ മിൻഹാജിൻ്റെ ഷറഹിലും രണ്ടാം ഭാഗം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ വളരെ വ്യക്തമാക്കി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ബുഷറൽ കരീമിലും ഒന്നാം ഭാഗം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് തുടങ്ങി സർവ കിതാബുകളിലും ഫിഖിൻ്റെ കർമ്മശാസ്ത്ര കിതാബുകളിലൊക്കെ പറയുന്നു വഷർത്തു ആ ഔറത്ത് മറക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ നിബന്ധന മാ മന ഇതാ കലൗനിൽ ബഷറ തൊലിയുടെ നിറം എത്തിക്കലിനെ തടയുന്ന ഒരു വസ്തുവായിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് നിബന്ധന തൊലിയുടെ നിറം ശരീരത്തിലെ തൊലിയുടെ നിറം ആ നിറം പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കലിനെ തടയുന്ന വസ്തുവായിരിക്കണം എന്ത് ഔറത്ത് മറക്കുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഔറത്ത് മറക്കുന്ന വസ്തു വ്യക്തമായും ശരീരത്തിൻ്റെ നിറം കറുപ്പ് വെളുപ്പ് തുടങ്ങിയ ശരീരത്തിൻ്റെ നിറം പുറത്തേക്ക് കാണിക്കാത്ത വസ്ത്രമായിരിക്കണം അവർത്ത് മറക്കുന്ന വസ്ത്രം വസ്തു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു നിബന്ധനയാണ് ആ മറക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവിനെ അത് ധരിക്കലാലോ മറ്റോ അത് വലയം ചെയ്തതായിരിക്കണം ചുറ്റിയതായിരിക്കണം ധരിക്കലാലോ മറ്റോ ധരിക്കലാൽ വസ്ത്രങ്ങൾ പോലുള്ളതൊക്കെ ധരിക്കൽ കൊണ്ട് അവർത്ത് മറക്കപ്പെടുന്നതോ ധരിക്കപ്പെടുന്നതായ വസ്തുവിന് അത് ചുറ്റിയതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രമൊന്നും കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ കളിമണ്ണ് പോലുള്ളവകളെ കൊണ്ട് അവർത്ത് മറക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതും മറക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവിനെ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കണം ചുറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഷർത്തുകളാണ് അവർത്ത് മറക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ നിബന്ധന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ തൊലിയുടെ നിറം പുറത്തേക്ക് കാണിക്കലിനെ തടയുന്നതായിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വണ്ണം ഏ അതൊക്കെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ എടുത്തു കാണിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അവർത്ത് മറക്കുന്നതിൻ്റെ നിബന്ധന ഒത്തതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വണ്ണവും ആകൃതിയും ഒക്കെ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളോ ആ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കൽ കർണഹത്താണ് അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഗ്ലാസ് പോലുള്ള ചില്ല് പോലുള്ളവകൾ അവറത്ത് അവറത്ത് മറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാമോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്താ ചില്ല് പോലുള്ളത് ശരീരത്തിനെ ചുറ്റി കെട്ടിയാൽ ഗ്ലാസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളും കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം ആ ശരീരത്തിന് തൊലിയുടെ നിറം പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കാണിക്കും അപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല അതുപോലെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ഒരാൾ ഇറങ്ങി നിന്നു 
അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ നിറം ആ തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമായി കാണുന്ന നേർത്ത വസ്ത്രം ആ വസ്ത്രം ധരിച്ച് എത്ര സ്ത്രീകളാണെന്ന് മോഡലും ഫാഷൻ്റെയും പേരിൽ എന്തൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേർത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ നെറ്റ് പോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ സുബഹാനുള്ള എന്തൊരു കഷ്ടമാണിത് സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇസ്ലാം ശക്തമായ ഭാഷയിലല്ലേ അതിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സുന്നത്താണ് എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ജമാഅത്ത് ഒഴിവാക്കൽ കറാഹത്തില്ല സുന്നത്തുള്ള ജമാഅത്തിനെ അവർ ഉപേക്ഷിക്കൽ കറാഹത്തില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ജമാഅത്ത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥലം ഏതാണ് പള്ളിയാണ് പക്ഷെ ആ പള്ളി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാകുന്ന ആർക്കാണ് പുരുഷന്മാർക്കാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ജമാഅത്ത് നടത്താനും നിസ്കരിക്കാനുമൊക്കെ എല്ലാത്തിനും നല്ലത് ഏത് തന്നെയാണ് വീടുകൾ തന്നെയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അന്യർ കണ്ടാൽ ഒരാൾ കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പോകൽ കറാഹത്താണ് എന്ന നിയമം ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമം അതുപോലെ തന്നെ അലങ്കാരത്തിലും ഭംഗിയിലും സുഗന്ധം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങലും കറഹത്താണ് അതേസമയം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം കുഴപ്പങ്ങൾ പീഡിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ കാലഘട്ടം കുഴപ്പത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പറയേണ്ടതി അറിയിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുബഹാനുള്ളോ ഈ കാലഘട്ടം കുഴപ്പത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം തന്നെയാണ് ഫിത്തനൻ്റെ കാലഘട്ടം തന്നെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങലും സ്ത്രീകൾ സുഗന്ധം ഉപയോഗിച്ച് ഭംഗിയായി പുറത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കൽ അത് പച്ച ഹറാമാണ് കടുത്ത കുറ്റമാണ് ഓ സഹോദരൻ സഹോദര സഹോദരിമാരെ മനസ്സിലാക്കണം നാം നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെയും പെൺമക്കളെയും ഒക്കെ നല്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ വളർത്തണം അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് നല്ല അച്ചടക്കത്തിൽ വളർത്തണം അത് മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള കടമയാണ് ബാധ്യതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരോടാണ് ചോദ്യം നാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം നേർത്ത വസ്ത്രം അത് അവറത്ത് മറക്കാൻ പാ അവറത്ത് മറക്കുന്നതല്ല അവറത്ത് മറക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിബന്ധന നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നേർത്ത വസ്ത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും പറ്റാത്തല്ലേ അന്ന മക്സൂദ് സത്തിരിലായ സുലുബിഹി നിങ്ങൾ നോക്കൂ അവറത്ത് മറക്കുക എന്ന ആ ലക്ഷ്യം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ണാടി ഗ്ലാസ് കണ്ണാടിയല്ല ഗ്ലാസ് അതുപോലെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം നേർത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ പോലുള്ളത് കൊണ്ട് കരസ്ഥമാകുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് പറ്റില്ല ഏ എന്നാൽ പിന്നെ പെയിൻറ്റ് പോലുള്ള മൈലാഞ്ച് പോലുള്ള ചായം ചായങ്ങൾ അതോ തടിയില്ലാത്ത ചായങ്ങൾ ഇതുപോലെ മഷി മെയിലാഞ്ച് പോലുള്ള തടികൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയാൻ എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില ചായങ്ങൾ ആ ചായങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അവർത്ത് മറക്കാൻ പറ്റുമോ ഏ അത് ശരീരത്തിൻ്റെ തൊലിയുടെ നിറം അത് തടയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് അതിന് അതിന് ഭാഷാപരമായോ ഇസ്ലാമിൽ ഒലമാൻ്റെ അടുക്കലുള്ള ആ പ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ടോ അതിന് സാധ്യ മറക്കുന്ന വസ്തു എന്ന് അതിന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ അവറത്ത് മറക്കുന്ന വസ്തുവായി കണക്കാക്കാനും സാധ്യമല്ല എന്ന് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ റഹ്മൂള്ള അവിടുത്തെ തുഹഫയിൽ രണ്ടാം ഭാഗം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതായി കാണാം അപ്പോൾ തൊലിയുടെ നിറം അത് പുറത്തേക്ക് കാണിക്കുക ആ കാണിക്കലിനെ തടയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്ക് തടയുന്നത് എന്നൊരു സംശയം അവിടെയുണ്ട് അതിന് ഇമാം ഷർവാനി അവിടുത്തെ തുഹഫയുടെ ഹാഷിയിൽ രണ്ടാം ഭാഗം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതായി കാണാം ആർക്ക് കാണുന്നില്ല കാണലിനെ തടയുന്നത് അത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു മിഥ മിത ദൃഷ്ടിയുള്ള അഥവാ മിഥ നിലക്കുള്ള കാഴ്ച ശക്തിയുള്ളവനിക്ക് 
തൊലിയുടെ നിറം കാണലിന് തടയുന്നത് അങ്ങനത്തെ വസ്തു ആയിരിക്കണം അവർത്ത് മറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ശരീരത്തിൻ്റെ വണ്ണം ആകൃതി ഏ തൊട അതുപോലെ തന്നെ കാൽവൊട്ടുകൾ പോലുള്ളതൊക്കെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ എടുത്തു കാണിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അവറത്ത് മറക്കുക എന്ന നിമദ്ദനക്ക് തൊലിയുടെ നിറം പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കാണിക്കല്ല തടയുന്നതായാൽ മതി അത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഘടന എടുത്തു കാണിക്കുന്നതിനെ തടഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് അവറത്ത് മറക്കുന്നതായി പരിഗണിക്കും അപ്പോൾ ഇടുങ്ങിയ പാൻസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ ഇന്ന് ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ മനസ്സിലാക്കണം അത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഭൂഷണമല്ല അത് ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണ് ഇടുങ്ങിയ പാൻസും ധരിച്ച് ഇടുങ്ങിയ ഒരു ഷർട്ടും ധരിച്ച് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫിത്തനകളാണ് ആ ഒരു സ്ത്രീ കാരണമായിട്ടുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ ആളും വ്യക്തമായി ചിന്തിച്ചു നോക്കണം എന്നെ കൊണ്ട് എത്ര ആളുകളാണ് ഹറാമ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഈ വേഷവിധാനമല്ലേ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി എത്ര ആളുകളുടെ ഇടയിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ പുറത്തിറങ്ങൽ എനിക്ക് അനുവദനീയമാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് വേറെ ചിന്ത വേറെ ചർച്ച അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഷോപ്പിങ്ങിനും മറ്റും ഈ അങ്ങാടിയിലൂടെ ഏ അങ്ങാടി പശുക്കളെ പോലെ തിണ്ടി നടക്കുന്ന കുറേ വിഭാഗങ്ങൾ ആ വിഭാഗങ്ങൾ ഇടുങ്ങിയ പാൻസും ഇടുങ്ങിയ ടീഷർട്ട് പോലുള്ള സാധനങ്ങളും അതുപോലെ വെളിവാക്കാൻ പറ്റ പറ്റുന്ന പരമാവധി ഭാഗങ്ങൾ വെളിവാക്കിയും ഈ നടക്കുന്ന ഈ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ എന്താണ് ഇതിന് പറയുക എന്നെനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്താണ് ഇത് കൂത്താട്ടം ഈ കൂത്താട്ടം പച്ച ഹറാമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് അന്യ സ്ത്രീ അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിലുള്ള അവർത്ത് പറഞ്ഞുവല്ലോ ശരീരം മുഴുവനാണ് ആ ശരീരം മുഴുവൻ മറിച്ചിട്ടാണോ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ശരീരം മുഴുവൻ മറക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തു കാണിച്ചാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ വണ്ണം എടുത്തു കാണിക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കൽ അത് ഹറാമല്ലെങ്കിലും കറാഹത്താണ് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കറാഹത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇടുങ്ങിയ പാൻസ് അഥവാ ശരീരത്തിൻ്റെ വണ്ണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കൽ അത് ഖിലാഫുൽ ഔല നല്ലതല്ലാത്തതാണ് നല്ലതിനെതിരാണ് പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലതിനെതിരാണ് ഇമാം റമലി റഹ്മുല്ല നിഹായിലും അതുപോലെ തന്നെ മോഹനിയിൽ ഇമാമും ഒക്കെ മോഹനിയിലും ഒക്കെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചതായി കാണാം ഇത് ഇമാം ഷർവാനിയും ആ നിഹായുടെയും മോഹനിയുടെയും അവരുടെ അവർ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചതായി രണ്ടാം ഭാഗം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇടുങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കൽ കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നത് പല പകൽ വെളിച്ചം പോലെ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാണ് എന്നിട്ടും ഈ സാധാരണക്കാരായ എല്ലാ ആളുകളെയും അവരുടെ വികാരം ഇളക്കി വിടാനും അവരുടെ ആ നല്ല മനസ്സിനെ കേടു വരുത്താനും വൈശാചികമായ വൈകാരികമായ ആ ത്വര ആ പ്രവണത ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കാനുമല്ലേ ഈ സ്ത്രീകൾ ഈ കുട്ടികൾ പ്രായപൂർത്തിയായവരും അല്ലാത്തവരുമായ അവയവങ്ങളുടെ വടിവും ഒക്കെ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് അവർത്തുകളൊക്കെ വെളിവാക്കി പരമാവധി അവർക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് ഈ നടത്തുന്ന കൂത്താട്ടം അതൊരിക്കലും ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഓ സഹോദരിമാരെ ഓ പെങ്ങന്മാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം എന്നെ കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താ എന്നെ കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് നന്മയാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് അല്ലാതെ എന്നെ കൊണ്ട് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ കുറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അവർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആഹാരത്തിൽ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നല്ലല്ലോ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സഹോദരിമാരും പെങ്ങന്മാരും കുട്ടികളും എല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ ഈ ശരീര പ്രദർശനം കൊണ്ട് ലോകത്ത് ഈ സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം ഫിത്തനകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഈ വീട് വിട്ടുകൾട്ടുള്ള ഇറക്കങ്ങളും അത് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വ്യക്തമായ കാര്യമാണ് ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ ഊര് ചുറ്റി നടക്കുന്നത് അങ്ങാടി തോറും കയറി നടക്കുന്നത് ഓരോ ആഘോഷ വേളകളിലും മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒക്കെ എന്തൊക്കെയോ പേരിൽ അങ്ങ് ഇറങ്ങി എന്തോ 
പുരുഷന്മാരെക്കാളും കൂടുതൽ ഇന്ന് അങ്ങാടികളിലും മറ്റും സ്ത്രീകളാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും പേടിച്ച് അന്ത്യനാളിനെ പേടിച്ച് വിചാരണ പേടിച്ച് മഹഷറിനെ പേടിച്ച് ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ വെച്ചുള്ള വിചാരണ പേടിച്ച് ഓരോന്നും ഓരോന്നും വേറെ വേറെയായി ചോദിക്കുന്ന സന്ദർഭം ആ വിചാരണ പേടിക്കുന്ന കബറിൽ കെടുക്കും കിടക്കിടക്കലിനെ പേടിക്കുന്ന മഹഷറിലെ ശിക്ഷയും അവിടുത്തെ നന്മ തൂ തിന്മകൾ തൂക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും നരകശിക്ഷകളെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ പേടിക്കുന്ന സർവ സഹോദര സഹോദരിമാരോടും ഞാൻ പറയട്ടെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ചിട്ടയിൽ മാത്രം വളരണം ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ പഠിച്ച് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വാഹു സുബാനുഭവത്താലയുടെ ദീന് ആ ദീന് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ